to use whatever I have and yun din naman yung advice sa akin ng friend to the vlogger na umamit ng whatever material that we have. Yes? Anyways. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko for vlogging. I think I've been vlogging for almost 2 years now. Actually, I can remember kung kailan talaga ako nag-start. Pero, give or take, siguro 2 years na ako nag-vlog. And I wanted to share kung ano yung mga ginamit ko initially and ginagamit ko pa rin until now for vlogging. Alright, let's get into it then. Siyempre, kapag vlogging, kailangan natin ng camera to capture the videos, to take pictures. At nung una, iniisip ko, nung I decided to do vlogging na uh, I really need to, to buy a very fancy camera and all. Pero naisip ko naman I may not be using for, for a long period of time. So, naisip ko na lang na to use whatever I have and yun din naman yung advice sa akin ng friend to the vlogger use whatever I have. So, what I've been using actually is this one, Samsung A20. Ito actually ginagamit ko pang vlog most of the time. I would say 90% of the time ito ang ginagamit ko na pang vlog talaga. Napaka convenient yung gamitin para sa akin. Hindi ako nahihirapang i-capture yung mga videos and then whenever I need to transfer the file from the phone to the laptop, it's easy. Medyo hindi kasi ako techie so nahihirapan ako kapag medyo medyo complicated na ipag-transfer ng files and all. Ito, yung talagang nakatulong at lagi kong ginagamit kahit na matagal na siya. Broken na yung kanyang may protective uh, I forgot yung protective glass dito eh. Pero meron yun siya And it's broken na pero ginagamit ko pa rin siya sa pag-vlog ko. The next one that I'm using is actually yung Samsung S7 Edge. Medyo crisp ang kuha dito ng videos and then ng pictures. Pero much easier for me to use yung A7, A20 rather than the S7. Makikita nyo, broken na yung screen niya kasi nahulog to nung pababa ako ng kotse. Bukas ko ng kotse at pagtayo ko, hindi ko yata may pasok ng gusto yung, yung phone sa pocket ko and then nahulog na lang siya. So, yeah. Pero anyways, ginagamit ko pa rin siya kasi maganda yung kuha nito sa mga pictures. I also have another, another phone, um, iPhone siya that I use then for taking pic pictures for taking pictures naman siya especially yung um, yung parang selfie na mga photos so ito yung ginagamit ko kasi for some reason yung Samsung phones pag magamit kayo yung selfie option parang may filter parang dami yung filter niya <laughs> the other thing that I actually use for vlogging and right now ang ginagamit ko right now as I speak is really a camera pero very seldom ko lang siyang gabitin. So, ipakita ko ah. Anyways, makikita nyo naman. Ayan. Ito lang pangita nyo eh. Ito mo ba? Ito yung mga ako. So, yan siya. Kira nyo, yan. Ito yung camera na yan. So, yan yung ginagamit kong ngayon. Very, 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 very seldom ko talaga ang ginagamit tong camera na to. Kasi parang feeling ko, it's too complicated. Pero lately ko lang na-figure out na medyo madali lang para siyang gamitin. Uh, kaya nang sabi ko kanina, hindi ako techie, the person, right? So, it's difficult for me to really navigate through the usage of the of the equipment. Kaya, yung phone na ginagamit ko ever since, siya lang talaga ang ginagamit ko for vlogging, for capturing the videos, and most of the time, hindi na ako gumagamit ng ibang cameras. Pero ngayon, since uh, I wanted to feature yung, yung usual <laughs> na phone na ginagamit for, ko for vlogging, kaya ginamit ko itong camera na ito. The other things that I actually bought to support my vlogging journey would be yung mga accessories that we have. This is, uh, I think, I think the very first vlog na medyo maayon was about the unboxing of this tripod. It's actually a tripod. Then, tripod talaga siya and a selfie stick. So, mahaba yun siya. So, you can uh, flip this para maging parang selfie siya. 
and then remote operated din to. Yun nga lang dahil kung mapapansin niyo. Kita niyo ba? Yan. Yan, yan. Hindi ako yung kumagadyan si Gami. So, yung remote together yung mga legs ng tripod na to, inagat ni Gami. Pero nagagamit ko pa rin naman siya. Ang tawag dito ay Gorilla Pod. Parang tripod din siya. Ito ginagamit ko talaga sa camera ngayon. Yung Sony camera na dito ko. Kasi medyo mabigat yung camera. Ito medyo matibay uh, to support the weight of the camera. And then pwede mo siyang isabit. Example. Ito may bar. Right? Pwede mo siyang isabit yan. Ganyan. Masisecure na yung camera mo. So, okay lang siya. Kaya, diba, kaya siguro siyang kinawag na Gorilla Pod. Kasi para siyang gorilla na nakakabit. <laughs> For me. Siyempre kapag may mga movements, kapag mga naglalakad kayo, and then tumatakbo or nasa car ka, moving yung car. Pag ito yung gamit mo, medyo nanginginig minsan di ba yung kamay mo. So hindi, hindi maganda yung pag-capture ng video. Uh, bumili ako ng isang equipment that will help me stabilize the video. So, tada! Ito siya, stabilizer or gimbal ang tawag dito. So, yan. Lalagay mo lang yung camera phone mo dyan. Then kapag in-on mo siya, uh, mag-a-align siya parang ganyan. And then kahit anong movement, hindi magulo. Yung parang hindi nakakahilo yung movement ng video doon. Sa camera pala nakalimutan ko, bumili rin ako nito. Tron! <laughs> yung nag-unboxing ako, hindi ko patandaan ko anong tawag dito. Ang dami kong tinawag dito sa equipment na to, action camera pa siya. So, ayun. Yun nga, dahil action camera siya, kapag ma-action ang pag-vlog mo, kailangan mo nito. Or halimbawa, mag-swimming ka, pupunta ka sa dagat, yan, mag-snorkeling ka, gusto mo ma-capture yung video under the water, you can use this one. Pero honestly, hindi ko pa siya nagamit because number one, hindi ko alam kung paano siya gamitin. <laughs> number two, tinatamad ako. Pero yan, may action camera tayo. What else do I have? Uh, bumili ako ng dum 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 so yes ito po ay pang powder para medyo pag oily pala tayo ay eh, medyo okay ang itsura namin no ito po ay microphone yeah. so kinakabit siya sa camera and sa phone para mas maganda yung sound quality what else do I have I use this one airpods yeah. kapag halimbawa gusto kong magsalita Medyo parang feeling ko ah, mahina yung boses, parang yung background noise. So gagamitin ko yung airpods para mas okay yung quality niya. Pero bihira ko lang rin naman ito gamitin kasi nga medyo lousy vlogger ako. Tatayo ko siya para makita nyo. <laughs> so yan, itong tripod, binili ko rin siya para meron akong <laughs> pad. <laughs> And of course, Tara! Meron akong ring light. Nagamit ko na rin siya. Medyo managagaw na siya nabili pero hindi ko pa nagagamit. Ngayon ko lang rin siya ginagamit. So ang tip sa akin ng friend ko na vlogger talaga, you don't really have to invest with very expensive equipment, very expensive uh, cameras. Whatever you have, you can use it to do vlogging. Siyempre eventually when you earn na, pero ako kasi I don't earn pa rin <laughs> through vlogging. Pero siguro sabihin natin, when you earn na through vlogging, you can invest more so dun sa equipment. Pero kung halimbawa ang hobby mo lang siya, uh, whatever you have, so long as it can record videos, take photos, you can use it. Don't don't invest sa mga mamahal mo na. Unless siguro maging professional ka na or ito na talaga yung kinabubuhay mo or may pera ka naman. I think that's the only time that you you invest. Medyo na-realize ko, hindi rin hindi rin ganang kakamura yung mga binili ko. So, pag-isipan talaga natin kung anong ating bibilihin at anong magiging importante yung uh, equipment for our vlogging. Ayun guys, I hope you enjoy the video. And if you did enjoy the video, please do like and share my video. And for those who haven't subscribed yet, please subscribe and put comments there sa comment section. Kung nagustuhan yung video or may mga suggestions kayo or say for example, meron kayong mga inputs as to ano pa ba yung magandang gamitin for vlogging. Alright, thank you and stay safe.